عليكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. آه التوك بتاع النهاردة بعنوان The Power of Multi Potentiality. وفي الحقيقة العنوان ده كان جه من خلال ان انا شرحت الفكرة بتاعة التوك لتشات جي بي تي وقلت له اطلع لي بعنوان حلو. وطلع لي العنوان الجميل ده، انا ما كنتش عارف اطلعه من نفسي. وهنيجي لدي في الاخر، بس هسأل سؤال الاول. السؤال ده بيقول تخيل كده انت بتدرس اربع سنين في كليه او خمس او سبع سنين في كليه وبعدين تشتغل في وظيفه معينه بتبدا انك انت تخصص وقتك كله في انك انت تكتسب علم في الكارير اللي انت تخصصت فيه وبتكتسب خبره من خلال انك انت تشتغل في الحاجات دي كلها ما عملتش اي حاجه غير انك بقيت متخصص قوي وده شيء جميل ما تفهمنيش غلط ده شيء حلو بس تخيل بعد عشر سنين من شغلك تتفاجئ بان الكارير اللي انت بتشتغل فيه ما بقاش فيه طلب عليه ما بقتش الناس الناس يعني مثلا انا مترجم دلوقتي الشركات بدات تستعين بالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج في حته ان هم يستعينوا بالتقنيات دي ان هي تترجم لهم الحاجات اللي هم محتاجين يعملوها واحنا مش محتاجينك يا كيمياء تاني فجاه كده كيمياء صحي من النوم ما فيش شغل ما فيش طلب على الشغل او الكارير بتاعه انه يبدا من اول وجديد ويبدا من الصفر يقدر بس صعب جدا وهيبقى الموضوع صعب عليه ليه لان هي السكيل الوحيده اللي كم يكتسبها خلال العشر سنين اللي فاتت كلها انه اتعلم ترجمه كويس لكن ما قدرش ان هو يضيف سكيلز تاني عليه فتعالوا نحكي القصه من اولها تمام أنا أول كلية دخلتها كانت كلية تربية قسم كيمياء وطبيعة، درست فيها خمس سنين وبعدين درست في كمبيوتر ساينس أكاديمية كمبيوتر سنتين مش أكتر والحمد لله طلعت الأول على أكاديمية وبعدها درست في تجارة جامعة عين شمس وما حبيتهاش بصراحة عرفت شوية حاجات فيها بس إيه ما حبيتهاش ما أعرفش مين الدائن ومين المدينة أصلا لحد دلوقتي لكن بعدين دخلت كلية آداب ترجمة إنجليزي وحبيت مجال الترجمة وعلم اللغة بشكل عام حبيته جدا جدا. دي الحاجات اللي أنا درستها. درستها دراسة نظامية. أما بقى بالنسبة للشغل فأنا أول شغلانة أشتغلها هي كانت عامل. أشتغل بشيل طوب ورمل وأسمنت وبعدها أشتغلت نقاش. بروح أدهن شقق وأدهن بيوت وفلل وحاجات زي كده. وبعدها أشتغلت شيف. بس قبل الشيف كنت شغال ستيورد بغسل اطباق وكوبايات ومواعين وبعدين مساعد شيف وبعدين شيف وبعدها اشتغلت انتربريتر مترجم فوري في مصر الاول وبعدين في امريكا وبعدين اشتغلت فيديو كرييتر بعمل محتوى فيديو على الانترنت على منصات فيسبوك ويوتيوب وامازون في امريكا اللي انا عايز اقوله ان الخبرات اللي انت بتكتسبها في حياتك لها مصدر من اتنين المصدر الاولاني هو التعلم انك تدرس في كلية او تاخد كورسات او تتعلم على الانترنت اي حاجة المصدر الثاني هو الوظيفة دلوقتي انا عشان مريت على كذا مرحلة في التعلم ان انا تعلمت حاجات كتير وعشان برضو اشتغلت في مهن كتير جدا الموضوع ده عمل معايا حاجة في غاية الأهمية ألا وهي إن أنا عملت لنفسي باك اب بلان الباك اب بلان دي إن لو في يوم من الأيام الكارير اللي أنا شغال فيه ومستمتع بيه وبكسب منه كويس قوي فجأة طلع إن مفيش طلب عليه الشركات مش محتاجة الإكسبيرينس بتاعتي في دي فأنا عندي جمب ستارت في مكان تاني في سكيل تانية يعني أنا متعلم في فنون النقاشة وجنبها بشتغل مترجم فجأة شغل الترجمة خلص أنا أقدر بكل بساطة أن أنا أروح أشتغل نقاش عشان أعول نفسي وأسرتي لأن أنا عندي السكيل بتاعت أن أنا أشتغل في حتة دي طيب فرضا لا أنا مش عايز 
انزل من الترجمه للناس مثلا مع ان دي حاجه انا بحبها بس خلينا نروح مثلا لحته ان انا عندي السكيل بتاعه صناعه الفيديو اقدر ان انا اعمل اشتغل مع شركه امازون مع شركه يوتيوب مع كذا مع كذا في مجال تاني بحيث ان انا ما اوقفش بحيث ان انا ما اعطلش بحيث ان انا ما احسش ان الموضوع الحياه انتهت الدنيا سودا في وشي فجاه كده صحيت من النوم لقيت ان الدنيا باظت ليه بقى انا بتكلم في الحته دي احنا عايشين في عالم دلوقتي متغير جدا عالم لسه سامعين اخبار من فتره ان جوجل عملت تسريح ل 12000 موظف فيسبوك عملت تسريح برضو لحوالي 11000 موظف آه عندك تويتر نص موظفين الشركه اتعمل لهم تسريح برضو مايكروسوفت نفس النظام وشركات كتير شركات دي كبيره جدا ومعاهم فلوس كتير جدا ومش محتاجين يسرحوا الموظفين بتوعهم عشان خاطر الفلوس بتاعت الشركات قلت لا ده هم بيسرحوهم عشان خاطر استبدلوهم بتقنيات جديده اتمتا اللي هي الاوتوميشن او ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج تعلم الاله وكده يعني فمهم جدا انك انت يكون عندك بلان يكون عندك سكيلز انا من الناس اللي بعد ما بخلص الثمان ساعات شغل بتوعي بروح البيت بحاول اتعلم سكيل تاني جديده سكيل تفيدني يعني مؤخرا البرزنتيشن اللي انتم شايفينها دي كلها انا عاملها باستخدام كانفا لان انا اتعلمت برنامج كانفا برنامج جميل وسهل واقدر من خلاله ان انا اعمل حاجات كتير حلوه فاللي انا عايز اقوله ان موضوع انك انت يكون عندك تعدد في المهارات او تعدد في الحاجات الاكسبيرينسز بتاعتك دي بتفيدك جدا جدا ان هي تكون الباك اب بلان للعالم المتغير اللي انت فيه ده بس شكرا ليكم